I Will Be Everything is a theatre project shared by seven partners across Europe uh, and it asks children to think about the future, to imagine their future, to create material about the future and to write stories about the future. And what we've done is taken that material from all of those workshops in seven different countries and made it into a theatre show that will tour to each of those places and share some of the, some of the ideas and outcomes and imaginings. So yeah, it's a theatre show and a three-year project. They go to their places, yeah. and you only. Oh, oh, I should go to this one, but oh, it's already closed. Okay. Okay. Ich denke, wir können mit dem Projekt mit neuen internationalen Gruppen zusammenkommen, uns austauschen, neue Kontakte auf künstlerischer Ebene knüpfen, uns besonders im Bereich der Theaterpädagogik austauschen, das ja ein Hauptbereich des Theater am Ortweinplatz ist, neue Konzepte gemeinsam entwickeln. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für uns ganz schön, dass wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können durch das EU-Projekt, mit denen wir sonst vielleicht nicht in, äh, in Kontakt treten können, einfach aufgrund von äh, Barrieren wie, wie Finanzierung. Das heißt, wir können einfach uns diese Workshops leisten, die auch gratis anzubieten und auch in diesem Umfang gratis anzubieten. Ähm, und deswegen haben wir auch äh, bevorzugt mit äh, Klassen und Schulen gearbeitet, die in diesem Feld eher benachteiligt sind, also mit Schulen mit hohem Migrationsanteil oder aus unterschiedlichen sozialen Hintergründen. This project puts children's imaginations and voices at the heart of the art and it gives them authentic artistic experience and their stories will be in the final production. Yeah, I think it was really useful for them to have a chance to be creative but a bit outside the classroom and the curriculum and for them to have their ideas respected and used so I think it really boosted their confidence and then to see how you and your your group kind of took their ideas and transformed them actually into a performance they were just bowled over by actually going to see their ideas being interpreted and performed so I think it was really good yeah we better hurry up, we up, we the opportunity that it provides us as a, um, as a venue to actually contact with the young people of our city through theatre and to ask them this very essential question like what do you see in the future has been the most exciting thing about the project. I think it was and it is a very big gift and challenge for our theatre group to work together with so really different theatre makers. Usually when you are by your own, you have to find your own solution for everything. And here, if we had any problems with budget, organization things, ideas for audience development, we could talk. And these conversations have input for us. We learn a lot. Det å være med i dette prosjektet for Nordland Teater har åpnet døra til det å tenke større enn seg selv. Det har gitt oss muligheten til å ha nær kontakt med en målgruppe som vi kanskje sjelden får prata med, nemlig barn og ungdom. Vi lager ofte teater for dem, men vi får sjelden prata med dem. I've been helping the partners think about audience development. I think we've all been on a journey, me included, 
Um, we started off by looking at the definition of audience development, that it's about growing audiences by getting more of the same kind of people, or it's about diversifying audiences by getting different sorts of people to engage with you, or it's about deepening relationships with people who already engage. But they didn't really seem to work as definitions because they seem to imply that there were people who needed developing, that it was something the organisations did to people. What I really enjoyed was how we made stories and how um, everything was put together and we, um, and we can see how our stories become real and how it will be in the future. And I learned how to make more interesting stories and being confident to say, speak more to people. I enjoyed that everyone tried a new thing and it was a challenge for everyone and I learned that everyone found something that they could do. I found out that once you work together everything goes quicker but because if it was just one person doing this it would probably take quite a few months, years. I enjoyed um, making the actual film and I liked the fact that um, we worked as a team and um, about the communication. Portals. Portals. What's special about portals? Um, they can take you to places that usually take a really long time to get to. And how did it feel writing that? Did that take you somewhere else? Where did that take you? It took me um, to where my character went. It was like I was right there. I learned that if you can do what you want with the future, and you don't have so much of a specific chavana, you can do what you want with the future. Is to talk to the people. Eller om framtiden, kan som kan ske i framtiden. Instruktören klarar att engagera dem och starta med med nåtiden och i deras eget perspektiv och så klarar man utidra och får dem att tänka framåt. De torde att ge utavsäkert och så såg vi som grupp så klarar de alla samman, klarar de instruktörerna på med sig alla samman. Elever som är kanske skulle trud skulle vara lite bakhållna, de är varit med i projektet och deltog aktivt så det syns var väldigt fint att se. Oh shit. Bardzo podobały mi się zajęcia i nauczyłam się na nich bardzo wiele. Uważam, że to świetne doświadczenie dla dzieci i młodzieży. Naprawdę ciekawe, takie bardzo oryginalne. Myślę, że fajnie też, że jest przeprowadzone w wielu krajach i uważam, że zajęcia są naprawdę super. No, dowiedziałem się, no, też nauczyłem się współpracy. Też mi się podobało y, różne pomysły y, dzieci. Najbardziej mi się podobało to, że rysowałam, no, jednak w gru rysowałam autostradę jednak w grupie z moją przyjaciółką na Dio, a nie sama. Ja 
myślę, że kwestia współpracy to jest bardzo ważny element pracy dzieci w szkole. Myślę, że dosyć dobrze sobie z tym radziły, potrafiły się dogadać, chociaż na początku jakieś tam animozje były, ale skończyło się ok. Następnie no, na pewno była rozwijana bardzo kreatywność dzieci, pomysłowość. Zajęcia mi się bardzo podobały, szczególnie występ mi się bardzo podobał. Bardzo mi się też podobało, jak robiliśmy różne lalki do tego przedstawienia. Zawsze podobało mi się Teatr Cieni i to głównie dlatego na nie poszłam. Fajne było też to, że mogliśmy sami wymyślić, jakby sami skomponować ten, to przedstawienie. Mogliśmy sami wymyślić postacie, sami napisać historyjkę, scenariusz i sami to przedstawić granie i te historie, które robiliśmy na końcu, w jakiś sposób się ze sobą łączyły. Po zajęciach mam wrażenie, że dzieciaki stały się odważne, bardziej nabrały takiej pewności siebie. Dodatkowo oni są bardzo kreatywni, ale mogli uwolnić tę kreatywność. Poniosło ich. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe vieles gelernt. Ja, der Workshop hat mir Spaß gemacht. Es ist gerade in unserer Klasse mit so vielen äh, Unterschieden, mit so einer großen Vielfalt, ist es wichtig, dass wir immer wieder Projekte haben, die sie äh, zusammenführen, wo sie lernen, miteinander zu arbeiten, miteinander zu spielen, äh, sich miteinander zu beschäftigen, die Stärken äh, der anderen kennenzulernen. Ja, für mich war es sehr beeindruckend, dass äh, dieses Projekt über einen so langen Zeitraum eben gegangen ist und dass sich die Kinder immer wieder von Neuem eben darauf einlassen haben können und dass sie dann immer wieder dort fortgesetzt haben, wo sie das letzte Mal aufgehört haben. Ähm, und ich denke, es ist ganz spannend, diese neue Art der Herangehensweise, auch ähm, der Co-Creation, also diese, diese Mechanik zu nutzen, ähm, die ja auch ganz ähnlich ist äh, zu dem, wie wir sonst arbeiten. Das heißt, wir versuchen ja ganz nah an den Lebensrealitäten der Jugendlichen und Kinder dran zu sein, diese Geschichten zu sammeln und in, äh, in unsere theatrale Arbeit einfließen zu lassen. Tatu Saidana e, idaztea historia. Oso ondo pasatu tailerrak egiten. Gehien gustatu zitzaidan ariketa izan zen, itzalarekin ba, nola historia bat sortzea edo. Nire ustez, e, bai egon direla ba, sormena ez dakit zabaldu edo behintzat bai atera dutela. Eta bai, irudimena sormena eta orduan, bai lagundu duela tailerra egitearena. Horma batzuten eta gian batzuk bai gehiago itzegin dutela. Ia da, ez dakit, azkatu direla edo ez dakit. Okay. 
świat wyobrażam sobie w przyszłości bardziej tak, że będą jeszcze bardziej wyższe wieżowce i może będzie wszystko zupełnie inne, nawet ubrania może będą jakieś elektroniczne. Also auf jeden Fall mein Geld wird für Essensreste und so alles reichen. Und meine Zukunft per Haus, äh, Frau, Kind, Erz, normal. Jak może w przyszłości nie będzie już kelnerów albo jakiejś restauracji, gdzie tam yy, będą ludzie, tylko więcej po prostu też będzie robotów albo in, innych urządzeń i, i, i tak dalej, i tak dalej. Also ich will eine Familie gründen und auch eine gute Arbeit haben und ich will auch sehr viel im Leben Erfahrung äh, sammeln. Ja. Etter att ha mött många barn, så tänker jag, det är ju de som ska hjälpa till då ta över den här världen och det är väldigt klok och det är väldigt bevisst. I see flying cars, people living in space. But I don't I think there might be more radiation though and pollution. One of the things you could have a floating for schools, you they could get floating hover desks which are like what desks for one person and they have a drawer in it which never ends. So you can basically keep on putting stuff in there and then And you can always put some more in there when you need to. No to ja po prostu wyobrażam sobie tro nie za dobrze tą e, przyszłość za 50 lat. Ai su su en ire futuro an saskibalo ko jokalaria i saten jaraitu ko dut eta le ko asko tara yango nais. We will continue because we will be doing a lot of audience development in the way we do it here at uh, Alsa Theatre. Rek bli boxen so vi lebli rek. Mam nadzieję, że będzie kolorowy niż ją sobie wyobrażam. At the end of this project, we've all come to the conclusion that we share some really strong values around audiences and participants and visitors and readers and all the other many, many ways that organizations engage with people. What we have in common is that we believe with a passion that audience development is about the whole organization believing in connecting with the place that they work in and with the people who live there and that that should manifest itself in everything that they do. What's really exciting about I Will Be Everything is the opportunity for transnational exchange, for artists to travel to other countries and to share with like-minded colleagues ways in which we, we value children and young people's voices and uh, different ways in which we can work with children and young people to make sure their, their voices are really valued. Thank you and goodbye.